حشود بشرية بالملايين قادمة من الأردن وسوريا ولبنان صوب فلسطين يحمون الحدود ويزحفون حاملين معهم أجسادهم سلاحا وحيدا بالمعركة وفي فلسطين يبدأ زحف كتل البشر من قطاع غزة والضفة الغربية نحو الداخل الفلسطيني حيث يلاقيهم فلسطيني الداخل ليتم الاقتحام البشري هل ستقصفهم إسرائيل وتقتل الملايين؟ أم ستتركهم يدخلون ليدفنوا دولة اليهود بأرض الميعاد؟ هذا السؤال الافتراضي ما عاد افتراضيا جدا مع تكرار محاولات حشود عربية اقتحام الحدود فمنذ سنوات عدة طرح العديد من المحللين والمفكرين وقادة الجيش الإسرائيليين أسئلة حول سيناريو يبدو حدوثه محتملا مع مرور الوقت وتصاعد الأزمات وارتفاع حالة الاحتقان لدى الشعوب العربية والفلسطينية في الداخل الشتات السيناريو المرعب لإسرائيل البعيد عن حرب الجيوش مفاده ماذا لو جاءتنا حشود بالملايين زاحفة نحو الحدود من كافة الاتجاهات تصب نظرها صوبنا ما الذي يمكن لها فعله إسرائيل في هذه الحالة؟ لم تقدم أي جهة عسكرية أو أمنية إسرائيلية أي إجابات باستثناء ما قاله أفخدور ليبرمان وإيهود باراك لا تقلقوا العرب سيلتزمون بالاتفاقيات هذا لن يحدث لكن يبقى لسان حال الجميع في إسرائيل ماذا لو حدث انظروا إلى ما فعله الأردنيون بالزحف نحو فلسطين واختراق الحدود فيما كان العرب بمغارب الأرض هناك يغنون في مباريات الكرة نصرة للفلسطينيين الذين شمروا عن صواريخهم وحجارتهم ليحتدم الصراع على أرض فلسطين التاريخية مجددا بين الفصائل الفلسطينية من جهة وجيش إسرائيل من الجهة الأخرى إن كانت نجاعة صواريخ الفصائل غير المسبوقة قدمت جرعة أمل لبعض الفلسطينيين باستعادة أرضهم وبيوتهم من الاحتلال الإسرائيلي لكنها لم تلغي يقينهم أن ثقافة الصاروخ ليست وحدها من ستحسم المعركة ضد إسرائيل أحد أكثر جيوش المنطقة والعالم تسليحا متطورا ومتقدما والمدعومة بكل ثقة لأقوى دولة على الكوكب الولايات المتحدة فإن كان الحلم الأكبر والهدف تحرير كل فلسطين بعد نحو قرن من خوض شعب فلسطين معركة وجود مع مشروع إسرائيلي اقتلاعي استيطاني احتلالي فنيت جراؤه أجيال تلتها أجيال بين قتل أو معتقلين أو لاجئين ومشردين فما هي سيناريوهات تحرير فلسطين؟ وما هي أكثرها واقعية؟ التحرير بالكتل البشرية ما زال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجسد بموجات مد وتصعيد وحروب بمستويات مختلفة تضطرم نيرانه تارة وتخمد أحيانا أخرى ولكنها تظل تحت الرماد إذ إن اختلاف الأدوات والظروف المحلية والإقليمية والدولية لا يغير شيئا في الحلم الفلسطيني الذي لم تنجح إسرائيل باقتلاعه وهو تحرير فلسطين كل فلسطين ومساحتها 27009 كيلومتر مربع من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط من أم الرشرش جنوبا وحتى جبل الشيخ شمالا مع تفكيك جميع المستوطنات ورحيل المستوطنين إلى البلاد التي أتوا منها وإعادة القدس إلى طابعها العربي الإسلامي والمسيحي وقليلا من اليهودي وإرجاع اللاجئين إلى المدن والقرى والتجمعات التي هجر منها آباؤهم وأجدادهم وهذا بطبيعة الحال لا يعني حل الدولتين بل حل الدولة الفلسطينية الواحدة بعد تفكيك وإسقاط كل إسرائيل وهذا السيناريو يجب أن يكون له بداية موضوعية بانتفاضة عنيفة كالتي نشهدها الآن في كل فلسطين ما يعني خروج كل الفلسطينيين عن أي سيطرة للسلطة الفلسطينية برام الله وبالتالي انهيارها لتبدأ حسابات القوة البشرية والديموغرافيا فكل الفلسطينيين حينها ضد كل الإسرائيليين وبحسب أصحاب نظرية التحرير بالكتل البشرية يجب النظر إلى نحو سبعة ملايين فلسطيني يتوزعون على مساحة فلسطين سيزحفون من كل مكان لملاقاة سبعة ملايين آخرين من اليهود يقطنون لجوارهم ما سيؤدي لتحييد أخطر سلاحين إسرائيليين 
القصف الجوي والسلاح غير التقليدي كالنووي والكيمياوي فأي استخدام لهذه الأسلحة يعني إبادة الطرفين حينها فقط يمكن أن تأخذ الأحداث منطق الحرب الأهلية لكن بين من لم يكونوا يوما أهلا لتتدخل الشرطة وبعدها الجيش حيث تبدو أن لحرب الشوارع الكلمة العليا وفي حال أي زحف مشابه من ملايين العرب ككتل بشرية عن الحدود ستعود لتتشتت قوى إسرائيل بين مصائب قادمة من الداخل وأخرى زاحفة من الخارج الرهان الإسرائيلي حينها سيكون على اتفاقياتها مع دول عربية لحماية الحدود مع ضمانها أن أي قرار من أي جيش عربي للتدخل هو أولا ليس لصالح هذه الدول بسبب رجحان كفة التسليح الإسرائيلي إضافة لعدم سماح أمريكا وأوروبا بأي مساس عسكري خارجي بدولة إسرائيل لكن أي إخلال بهذه التوازنات والاتفاقات لسبب أو آخر سيدفع إسرائيل لاتخاذ قرار الإبادة الجماعية التي ستأخذها إلى نهايتها أيضا وبغض النظر عن الفارق البشري الهائل بين الإسرائيليين ومحيطهم العربي يمكن النظر فقط إلى أن الحاسم بتساوي كتلتين البشريتين الفلسطينية والإسرائيلية بفلسطين هو غلبة من هم أكثر شبابا وأقل مالا ورغبة بالحياة أي عندما لا شيء لديهم ليخسروه وبالتالي فإنه حال تحقق سيناريو الحشود البشرية سترتكب مجازر إبادة ضد العرب والفلسطينيين لكنها ربما ستنتهي بتحرير فلسطين كلها وتفكيك إسرائيل ورغم أن أصحاب هذه النظرية يرونها منطقية بحساب الديموغرافيا إلا أن منتقديها يؤكدون أنها غير واقعية وتعد دعوة انتحار جماعية لشعوب كاملة سيناريوهات بديلة في كل مرة تهدأ فيها الصراعات المسلحة بفلسطين تتجه الأنظار إلى السيناريو الأول على قائمة المجتمع الدولي وهو حل الدولتين ويعتمد هذا السيناريو على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية ويأتي ذلك السيناريو في إطار بعض المبادرات التي تمت بالفعل منها حزمة أولمرت عباس وتتجلى بحزمة إجراءات حول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت التي قام بها من أجل إثبات حسن النية للرئيس الفلسطيني محمود عباس كما أن هذا الحل يأتي في إطار مبادرات جنيف القائمة على حل النزاع بين الطرفين بإقامة دولتين ذات سيادة ويفترض هذا السيناريو انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل عام 1967 ليتمكن الفلسطينيون من استغلال الموارد المتاحة في الأراضي التي سوف تنضم إليها والاستفادة من رفع جميع القيود المفروضة على التجار والسفر مع عودة أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل ما سيؤدي لزيادة متوسط دخل الفرد للفلسطينيين بنسبة 36% بينما يزيد متوسط دخل الإسرائيلي 5% فقط أما السيناريو الثاني فهو الانسحاب أحادي الجانب ويقوم على انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من جزء كبير من الضفة الغربية ويفترض هذا السيناريو وجود تنسيق إسرائيلي مع الفلسطينيين بدعم من المجتمع الدولي حيث يتحمل المجتمع الدولي 75% من تكلفة الانسحاب بينما تتحمل الحكومة الإسرائيلية 25% من التكلفة بينما يسمى السيناريو الثالث انسحاب بدون تنسيق ويتركز على انسحاب من جانب واحد من إسرائيل بدون تنسيق مع الفلسطينيين أو حتى مع المجتمع الدولي على أن يشمل هذا الانسحاب جزء من الضفة الغربية وتهجير حوالي 30 ألف مستوطن إسرائيلي تتحمل تل أبيب وحدها تكلفة نقلهم كاملة وإعادة توطينهم من جديد فيما السيناريو الرابع يمكن تسميته المقاومة السلمية من الفلسطينيين ويعتمد على وجود مقاومة لا تتسم بأي عنف من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين وهو ما يتوافق مع الجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى سواء بأشكال قانونية أو من خلال المطالبة بفرض قيود دولية اقتصادية وتجارية على إسرائيل ومع استمرار التوسع الاستيطاني المتواصل من جانب إسرائيل يبدو أن حلولا تتضمن إمكانية نقل المستوطنين تسير من صعب إلى أصعب ما يحول دون الوصول إلى أي سيناريو غير عنفي وأنت برأيك هل يمكن تحرير كل فلسطين وفق سيناريو الحشود البشرية؟ أم أن حل الدولتين ما زال السيناريو الأمثل للفلسطينيين؟